Всем привет, с вами Тома. В сегодняшнем видео мы посмотрим на новую акцию в игре My Little Pony от компании Gameloft. Искорка милая, почему ты мне не говорила, что в колониальном Виннинсберге так интересно, мне не доводилось там бывать до вчерашнего дня. Акция у нас все еще по арке комиксов про Shadow Лока, это 52-й выпуск, где Rarity с Twilight были в колониальном Виннинсберге. Ты о лучшей и самой точной исторической реконструкции в Эквестрии, потому что я тебе о нем рассказывала, помнишь, после того случая с Shadow Локом, это мое любимое место. Да, точно после твоих дифирамбов производству бочек, консервированных репы и тряпичным куклам в течение 40 минут подряд я, возможно, начала слушать более избирательно. В любом случае, я сама там побывала, мне было очень интересно, может, не в том смысле, что тебе. Я начинаю разрабатывать план Искорка, и этот план требует исследований. Вау, у нас костюмированная акция. Ей, ну, конечно, это было ожидаемо, потому что у нас как бы костюм. Вот, битвы с боссами теперь у нас новые, и снаряжение наше все. Короче, все как обычно. Тут у нас ничего нового. В принципе, логично, что если у нас костюмированная тема, то мы будем проходить акцию с костюмами. <laughs> как это ни странно звучит. Вот. Давайте мы посмотрим с вами теперь, кто у нас будет в качестве бустеров. Выполните задание временной истории и получите потрясающие награды. Здесь мы видим награды, а вот что-то бустеров я и не нашла в магазине, и донатных наборов что-то нету. Сейчас. То ли Тома тупенький, <смех> то ли что. В призах у нас зачарованное зеркало. Пони реконструктор Бандарь. Бандарь это который бочки смолит или, или кто-то еще. <смех> Что-то я не помню. Пони реконструктор свечник. Магазин древностей. Это магазин реконструкторша наследница. Пони реконструктор. Ну -ну. И пони реконструктор лоялист. Я правильно это читаю? А, также еще пони э, революционер. Пони всякие нужны, пони всякие важны. И я вам в самом начале, когда читала диалоги, надеюсь, вставлю монтажные вставки с комиксом, с этими страницами. Там вы увидите всех этих реконструкторов в их естественной среде обитания, реконструированном колониальном виде. Венсберге. Это вот это вот дом. Вот такой же дом был в комиксах. А, и он же у нас идет как место для лагеря. Ну что, Рэрити у нас уже готова сдаться. Чтобы там не задумала Рэрити, на меня тоже можете рассчитывать. Еще расскажите, в чем заключается ее план. И снова здравствуй, Рэрити Ого. Это книги о периоде регенства Гриффиша. Ты купила их все? Ну, ничего такого. Это очень интересный период. Да, очень. Еще бы, Селестия тогда исследовала другие миры, много отсутствовала, гражданская администрация Квестри практически бездействовала, когда Гриффишские острова восстали, стало всем худо. Здесь, возможно, есть какая-то аллюзия на историю США, но я не такой знаток истории США, чтобы точно вам сказать, на что тут отсылки. Да, конечно, Искорка, как всегда. По возвращении Селестия направила все свои силы на урегулирование вопроса, но представление автономии островам до сих пор является краеугольным камнем нашей политической системы. По сути, это это то, что мне больше всего нравится в колониальном Виннисберге, что в нем увековечена память всех пони, которые помогали становлению в Эквестере современной двоевластной формы правления. Какие сложные слова знает Искорка. Прости, Искорка, ты что-то сказала? Я исследовала детализацию этих антикварных модных тарелок и, боюсь, немного замкнулась в себе. Короче, Рэрити интересует э, дизайнерская сторона дела. Ну хорошо, о политической философии мы поговорим позже, после того, как ты закончишь то, чем сейчас занимаешься. Честно говоря, я очень рада, что тебе это интересно. Сообщество. Опять это сообщество дурацкое, мемориал победы а в Крызалисе и директор исторического музея. И у нас наша любимая забава с нажиманием. Я серьезно, мне нравятся, конечно, призы, но я прям что-то очень сомневаюсь. Я, конечно, с тех пор стала чуть лучше, по мне кажется, попадать. Но, но как-то я сомневаюсь насчет то, что я буду тратить на это время. Кстати, камни были, по крайней мере, в прошлый раз, только в первые прохождения, а потом камней не было. То есть вот буквально первые э, несколько раундов камни падают, а потом камни не падают. Поэтому ради камней в это играть, конечно, тоже... 
Смысла особо не имеет. Вот, мы бросили вызов с Коко. Давайте еще бросим вызов с Блюбладом. Кстати, вот эти поняхи, которые прыгают, это те поняхи, которые у нас будут э, бустерами, что ли? Может, у меня все бустеры есть? Что-то они там прыгают. Музыка мне нравится, классно такая. А, в тему кол колониальной моды. А, монетки я не собираю, потому что и монеток, и, и всяких остальных ресурсов у меня хватает. Винтажная отделка. Боже, все такое классное. Ладно, сюжет. Отправить Рарити порисовать планы и дизайн дома. Хей, дарлинг. Дарлинг, хей. Окей, пока... Давайте пока на 5 минут там это будет делать. Мы с вами посмотрим Черную Пятницу. Сегодня же еще Черная Пятница. И э, среди скидок, в принципе, есть интересные поняхи, есть менее интересные поняхи. Вы видите только тех, которых нет у меня. У вас наверняка есть э, и другие поняши. Причем некоторые из них достаточно редко бывают, некоторые чаще. Вот, для меня интерес представляет, например, Боу Худхуф, потому что 70% скидки это много. Вот, и это все-таки папа Rainbow Dash. Дизайнерские пони, конечно, тоже классненькие. Вот, но кого я точно собираюсь брать, то это Усатика Кристал Пони. Сейчас я вам расскажу свой хитрый план. Потому что я всегда на всякие распродажи, а вот, кстати, у нас и баннер. Предложение в Черную Пятницу вас ждут очень огромные скидки до 80%. Я всегда смотрю в первую очередь коллекции, которые мне надо дособрать, потому что часто за эти коллекции может прилететь какая-то хорошая плюшка. Например, у меня есть коллекция Кристальные жители, где мне не хватает как раз э, усадика Кристал Пони. И вот видите, я сейчас потрачу на него 120 камней, и эти же 120 камней получу в награду. Это классно на самом деле, что бывают такие моменты, когда можно... Просто за ноль взять пони, <laughs> ну или взять два пони, если это последний пони в коллекции. Давайте начнем с усадика. Потом я еще хочу Боухут Хуфа, может быть Лаймстоун, не знаю, сейчас посмотрим. Давайте начнем с, на с нашего усатого гражданина, да. Ей, наш усатый гражданин. Он уже и в том году, по-моему, был с большой скидкой, если я не ошибаюсь. Он вообще бывает периодически со скидками, но как-то я все раньше его никогда не брала. Вот, у нас усатый понь с, из серии кристаллизации Флори. Внешность этого пони соответствует имени, а еще он тратит почти половину зарплаты на воск для укладки усов. Такой товарищ. Поиграю с ними со всеми попозже. Так, и мы забираем за собранную коллекцию обратно 10 камушков. Ой, 120. Че это? Че это я мелочусь? Кстати, я не помню, что здесь за пони, но она у меня, очевидно, уже есть. А, Стаборн и Фуксия. Но ну, Фуксия, мне кажется, была призом у нас в какой-то коллекции, если не ошибаюсь. Вот, Фуксия у нас а, в ярмарочных кобылках призом, поэтому я не буду ее здесь брать. Я, наверное, здесь еще возьму Стаборн все-таки, потому что Фуксия вполне реально может собраться потом за коллекцию. А вот Стаборн, я тоже на нее очень давно смотрю. Ее, кстати, как-то раздавали даже. Но я в тот период, как раз-таки это было где-то в районе конвента, наверное. Или она была в акции, да, наверное, была в социальной акции или что-то вроде этого. В общем, я была в поездке, я не смогла на нее поучаствовать даже. Если вы помните эту историю, можете написать. Так что, наверное, Стаборн я тоже приобрету, давно на нее засматриваюсь. Давайте эту женщину тоже возьмем. Кристальная империя моя любимая локация, поэтому, может быть, окромя Яков, я очень люблю всех тут местных пони. <свят> поэтому мне абсолютно не жалко потратить на нее камушки. Известная домоседка, если я решила посидеть в кресле, то ее оттуда никак не выманить. Тоже из серии про кристаллизацию. Флори, так, сорян, не ты, вот ты. Рерси у нас закончила. Сумеречная искорка. Проведя много времени за исследованиями и размышлениями, я рада объявить о новом грандиозном событии, представленном магазином Rarity для вас. Эп, эп. Так события это нелепый и пронзительный виск, или это очень взволновано? Нет, глупенькое это сокращение. Эквистрийская экспозиция эры просвещения. Фестиваль, посвященный моде и культуре Виннинсберга. 
Освещающие дизайны, присущие этому периоду и созданные твоей покорной слугой, конечно же. Нужно столько всего подготовить, но как ты думаешь, наши подруги согласятся мне помочь на добровольных началах? Нет, на добровольных нет, только за много бицев. Ну, я точно соглашусь, думаю, Флутерша и Пинки Пай тоже, но вот Радугу и Пол Джек, возможно, придется поуговаривать. Я даже точно не знаю, пускают ли Радугу в колониальный Венесберг после той истории с Пушкой. Очень хорошо, я уверена, нам удастся их уговорить. Вероятно, они станут первыми из многих, кого увлечет историческая мода. Ага, то есть сражаться мы... А, нет. Ага, вот так. Я думала наоборот. Короче, а, вот, смотрите, мы будем сражаться одними против других пони. Господи, как все сложно. И мне нравится, что они при этом в моих костюмах. Это смотрится прикольно. Слушайте. А, ну да, вот бустеры. То есть... Может, а можно на разных этапах разные бустеры будут? Что-то я пока не очень поняла, потому что если бустеры просто стартовые пони, то это, конечно, очень щедро. Но вот когда мы на сообществе, помните, там другие поняхи скачут. Так что, возможно, здесь у нас будет какая-то новая фишка, что разные пони в разные этапы, в зависимости от, скажем так, исторического момента. Сейчас узнаем, собственно. Да, у нас есть ограниченное время. Подождите, а, а нет, тыкать не надо? <смех> В смысле, ну на как мы с боссами сражались? А что, вернулись что ли? Оставили только на социальной части бои? Ну, такие вообще неинтересно. То есть они то, что хорошо было с прошлого раза, убрали, а оставили то, что плохо. Вот это я, конечно, понимаю. Как-то это странно. <смех> Мне кажется, что они ту механику, которая была хороша, а именно бои с боссом, вот тут не таймер ждать, а быстренько сразиться, они это убрали, а оставили то, что менее интересно. Что-то я так тыкнула, даже не посмотрев, сколько там надо было, когда там надо было. И что, мы проиграли? <смех> мы еще и проиграли. А, вот рекомендуемая сила 16. Я просто рано начала. Музыка мне очень нравится, такая прям классная, не находите? И... Вот, мы даже чуть раньше победили. Зачарованное зеркало. Рерити, ты знаешь, как я люблю хорошие презентации, я обязательно поучаствую. Яблочное семейство хранит рецепты, созданные сотни лет назад. А я как раз искала повод откопать что-нибудь действительно старое. Я тоже в деле Спидфайр много рассказывал о том, как некоторые неудачные объединения чудо-молнии примкнули к первым минит-гривам. Сначала это казалось скучно, но сейчас мне очень интересно. Прекрасно, я так рада, что вы все согласились потратить время на действительно стоящее мероприятие. Э -э -эп с вашей помощью станет еще лучше. Особенно потому что процесс организации еще в начальной стадии я даже еще не приступил к самому важному. Ох, исследовать техники сбора льна в тот период? Нет, погоди, это производство свечей из пчелиного воска, да? Это точно должно быть свечи? Ох, милый, нет, я имела в виду сбор средств. Если мы не сможем найти состоятельных патриотически настроенных пони, которые согласятся поддержать мероприятие, мы едва наскребем хотя бы на одну свечку. К счастью, у меня есть кое-какие связи среди элиты эквестерского общества, которые могли бы нас поддержать. Осталось только убедить их. Вот, видите, получается, что каждый этап у нас новый пони. И тут встает вопрос. Те, кто играет не так давно, как я... А у вас вот эти пони, которых как бы бустеры, но которых у вас нет, они у вас появляются в списке бустеров? Или что, или как? Это просто первый раз, когда я с таким сталкиваюсь в такой ситуации, и мне интересно, они как бустерные пони будут дешевле стоить или нет? Ну, то есть, да, короче, получается, мы чисто в зависимости от нашего этапа, на котором мы сражаемся, мы будем... В бустерах будут те или иные поняхи. Мне кажется, что если бы были бустеры, нужные бустеры на акцию, то они бы сразу появились в разделе Паневиль. А, в разделе каких-то там магазинных а, новинок или прочее, потому что у меня тут только Черная Пятница. У меня никаких новых поней тут, как бы, ну, нету. Только старые все. То есть, мне интересно, они будут подгружать их. Вот эти новые бустеры. Ну, если вдруг у кого-то нету. Они их подгрузят сразу или все потом? Ну, в смысле, когда их этап начнется, тогда и подгрузят. Что-то геймлофт никак не успокоится с э, типом акций. Все время вот что-то пробуют новое. И что-то не каждый раз они дельное пробуют. Давайте поставим зеркало. Я надеюсь, оно не 4 на 4 какое-нибудь. Да, зря я надеялась. <смех> что она не 4 на 4. Могли бы сделать 1 на 1. Зачем его таким огромным делать? Почему у нас зеркало, извините, больше, чем бутик? <смех> ну, зато красивое, да. И 
я даже не знаю, куда мне ставить потом все остальное. То, что я уже давно забила на попытки сделать э, хоть какие-то тематические вещи. Смотрите, там оно без при это самое. При уныл. Он выйти, что ли, не может? Так и стоит лицом в стенку. Чувак, все можешь выйти. Такой, нет, я буду стоять. Такой, знаете, Годзилла. Халк крушить. Смотри, Кейден, своруй принцессу. А, Шанин подбежал, все, не уже не воруешь. Будит, будит Шанинг свою. Тут еще девушку. Они только начали встречаться в этих нарядах. Окей, короче. Со свободным местом, конечно, все очень печально. Просто это непередаваемо печально. Ладно, вот зеркало. Ну, возможно, я его куда-нибудь сюда перенесу. Наряды. Наряды рерити. Будут наряды рерити какие-нибудь новые? Али нет, давайте посмотрим бутики. Ай, революционная рерити. <laughs> Боже мой, какая милота. Смотрите, смотрите, какая классная колониальная рерити. Нет, слушайте, мне кажется, это еще было до гражданской войны. Нет. Э, в смысле, дайте другие костюмы посмотреть. Мне кажется, это, короче, еще раньше. Это только в период э, независимости США как таковой от э, Англии и всего остального. Я, конечно, не эксперт в нарядах и в моде, но мне кажется, это костюмы где-то вот оттуда. Еще до гражданской войны. То, то когда США само... Э, ну, вы поняли. Хорошо рассказала. Да, выйти. Короче, наряды посмотрели. Что мы с вами? Мы с вами покупали Боу Худ Хуфа и э, Лаймстон Пай. Я, короче, наверное, не буду цепляться за эти несчастные 500 камней, потому что Дейбрейкер может вообще никогда не появится больше. Может появится. Но, в общем, я не, не вижу смысла ограничивать себя в том, чтобы не купить парочку по ней, которые стоило бы купить. Например, чтобы семьи у нас были в собранном состоянии. А то мама Rainbow Dash у нас есть, а папа Rainbow Dash у нас нет. Это как-то не, не человечески. И последняя сестричка у нас тоже осталась. Боухудхуф. Это отец радуги, и он очень гордится своей доченькой. А она, в свою очередь, надеется, что у отца будет больше поводов для улыбок и радости. Семья воссоединилась. <смех> Надо это самое на шоу на какую-нибудь отправлять запись. Так, и Лаймстоун Пай. Тоже семья воссоединилась. Это последняя сестричка из э, сестринства. Нам остается только потом э, парень э, Мод Пай. Как его там звали? Ну, вы поняли. Тот, который странненький нашел Дона похож. <смех> так, власть. Нет, не ты. Ей. Вон, батя больше всех рад. Лаймстоун Пай. Это пони старшая сестра Пинки, а еще она управляющая каменной фермой, что характеризует ее как очень ответственную пони. Камень и валяшка для нее имеет особую ценность. Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к ее камню. Да, а то она вас покусать может за камень-то. Вот, и она живет с Марбл. Соответственно, у них тут все семейство, собственно, рядом живет. Вот тут живут родители, вот тут живет мод с маленькими версиями. Лаймстоун и Марбл. Вот, а камень у них вот здесь находится. И мне в эту коллекцию потом еще останется парень Мод Пай, которого я не буду сейчас искать. Все, наверное, это все, что я хочу купить на Черную Пятницу. 300 камней я оставлю, потому что не за горами рождественская распродажа. Вот, э, сами понимаете, дело такое, дело житейское. Может, и на Рождество какую-нибудь пони классную выгрузит за 500 камней. Я думаю, до 500 за месяц я накопить успею. Пишите в комментариях, как вам акция, э, как вам <laughs> нововведение, каких поняшек вы купили на Черной Пятнице или на Дне Благодарения у себя. Вот. И увидимся с вами, наверное, по итогам этой игры. В сообщество, я чувствую, все-таки я вряд ли буду играть, потому что, ну... Тяжело, тяжело мне это дается. Вот Удачи, если вы собираетесь бороться за призы. Директриса, конечно, классная, но... Но оно не стоит моих нервов, <laughs> я боюсь. Вот, но тут много классных понях и вот здесь призах всякие а реконструкторы. В общем, акция мне нравится. Посмотрим только, как будет вот с этими разными бустами, бустерами. Как это вообще, чем это все обернется для нас товарищами. Музыка классная, очень мне нравится. Все, до встречи в ролике по итогу этой акции через 10 дней. С вами была Тома, пока!